chiamo Davide Sironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un finile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è dal pollaio alla pista. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Vieni da che passiamo. Non lo Dove mi ha riportato non stavolta, eh? Peggio che l'altra volta. Sempre recuperi molto comodi. <ride> Peggio dell'altra volta. Come ce l'hanno infilata la macchina qua dentro? No, non è qua, non è qua. Ah, ok. Faccio passare di qua che ti faccio vedere una cosa. Ma mi aspetto di tutto ormai. Io. Ora un po' dove ti ho portato, da. Ma che cazzo. <ride> che cos'è? Ci facevano il ferro, che erano i fabbri, ci lavoravano i fabbri qua, gli zii della mano. Ma di che anni è? Ah, mi penso che sarà ora cent'anni. Cioè è rimasto tutto com'era? Sì, non hanno toccato più niente. C'è il mulino ad acqua che metteva in movimento, pensa al trapano, trapano, trapano ad acqua. E là c'era il fuoco. Ma indietro si lascia la forgia. Pensa te, pensa tutte le incudini dei cartoni animati, vedi? Mm. Guarda qua. Si sedevano, vedi? sedevano su questo sgambe, sgambelletto qua, come diciamo noi, e tum, tum, tutto il giorno a picchiare. Sai che casino che c'era qua dentro? Sicuramente non pativano il freddo. Eh no, eh? penso mm. proprio di no. Però uscivano di qui che erano neri, neri, neri come il carbone. Si diceva. Guarda <ride> che morsa. Questa te la puoi usare l'officina. Eh. Qui tagliavano i tondini, vedi? Tutto a mano, eh. Senti qua. <ride> qua era tutto il giorno così. Capito? Fai per 100, anzi per 10.000 al giorno. Quest'albero qui girava col muli, con, lo, con la ruota del mulino. Prendeva quel dente dell'asse del maglio, sì. lo prendeva e lo mollava, lo prendeva e ah, lo mollava e allora lui batteva faceva così. Faceva su e giù. Hai capito? Tot -tot -tot -tot. Hai capito com'era il sistema? Ferro con ferro, tu ci mettevi la, la lamiera sotto, lo devi fare, certo. il badile, no? Tum, tum, tum. E uno era qui e l'altro era là, erano due fratelli, no? Ma a lavorare. sono collegati insieme? Sì, sono collegati, vedi anche Ah, pensa te, e per scollegarlo? Eh, per scollegarlo tiravi indietro, tiravi indietro il ferro, così girava magari sempre l'albero. Tu pensa, vedi? Che non si parlavano là, c'era un casino qua dentro, che non si parlavano, quindi andavano a gesti. No? <ride> si capivano. Sì, si capivano a gesti. Probabilmente manco si vedevano più. Eh, Dopo qualche ora qua dentro. La nebbia nera. Madonna, guarda i muri. Mm. C'è questo con legno e con l'acqua. E basta. Sì, basta. Capito? Oggi se non trovi il wifi. Adesso sì, adesso ci facciamo tanti <ride> problemi perché raccontava la nonna della Manuela che si erano comprati questo qua elettrico. Ma tant'è no, niente. Troppo moderno. Troppa modernità. <ride> e andavano sempre con quello lì. E la macchina dove l'avete... Dove sta? Eh, beh, possiamo, possiamo passare da qua dietro, arriviamo nel, nel piazzale. Nel piazzale. Ma se l'officina è così, immagino eh. la macchina. <ride> no, la macchina vedrai che... Sta bene? È più, sta, sta meglio, meglio la macchina. Meglio qui? Sì. Vai. Andiamo. Tento di non ingambarti. Eh, ma infatti io faccio andare avanti te così, vedo dove caschi tu. Eccola qua, da. <ride> Mimetizzata Non so che aspettarmi Ne hai trovate di peggiori sicuramente Ce l'avevamo messa dentro a spinta Vado? Vai vai Tutta tua Ma che bello è il 127 Savona eh, Non mi sembra malissimo L'ho detto anche stavolta e poi a metà puntata dirò Eh pensavo che la macchina fosse invece 
No, non è male, non è male. È stata tantissimo ferma in un garage. Ok. Poi l'ho presa, non sapevo dove metterla. E ok. Io non l'avevo neanche poi provata a mettere in moto, perché se quando fai quei lavori di corsa, mm. c'avevo sul carrello, dove la metti, dove la vuole, portiamola là. E non l'ho neanche provata a mettere in moto. Che tanto se andava giusto a giusto. Sì, 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 sì. Niente, poi la, la tiriamo avanti, chiamiamo anche la mano che ha due braccia forti e ci dà una mano. Dai, dai, ci proviamo. La mette dietro, dimmi vai. Vai, dai! Aspetta, fa l'angeggio un po'. Ultima. <ride> ok. Maledetta. Cosa ne dici, da? Mi taglierò la testa, sicuro. Prima ci si teneva un sacco di ricambi per la propria macchina, oggi nessuno ha più ricambi della sua macchina in garage. Attacchi la presa e finisce là. Questo si è tenuto di tutto, te. Frecce, tappo olio, mille ricambi. marcivano tutte qui invece Meglio che così mm, sì, pure sì. sotto porta dentro come a me sembra cioè in realtà sti sedili andrebbero solo puliti a parte noi ci servono sportivi però oh. questi copri volanti coi bottoni la cosa più brutta Vero. che l'essere umano abbia mai concepito ma soprattutto tutto senti un po è brutto sì. Sì. che anno è questa 79 vabbè ci mettiamo una batteria ci mettiamo un po' d'acqua ho visto che non ce n'è Meraviglia. Se non basta andiamo giù nel ruscello. Guarda prendere. che bel colorino che c'ho là dentro. Eh? Vado eh? È il suo buono. Bartender professionista. Fai anche un po' di freestyle con la tanica. <ride> L'ultimo assicurazione. 2001. 2001 quindi... 15 agosto. Ma hai detto 20 anni, infatti me l'ha detto. Pensate. Provo a schiacciare il manicotto. Croccante proprio. <ride> Madonna, mai sentita una cosa del no. genere. Se per sbaglio dovesse partire, presso di strada potremmo provare a farlo. Inviti a nozze. Sembra neanche vero. <ride> sì. eh? Oddio, da vederla. Okay. Vedi, questo è il pistone rotativo Wankel, esemplare molto raro. Esemplare eh, unico. Esemplare unico, fatto in collaborazione con Mazda. E volevano correre alle mani, poi in realtà purtroppo non sono più sono riusciti all'ultimo momento per... Non volevano sbaragliare la concorrenza. E... Purtroppo è andata così. È finita in mano la vecchietta che la usavo tutti i giorni. <ride> Quando la sentivano quasi arrivare, esatto. buttavano la palla. Eh. Freddo, eh, una volta le macchine. Inverno, <ride> estate, spostavi. Spettavi. <ride> che allora siamo, però non c'era la primavera come adesso. Eh no. Però siamo già più primavera, dai, rispetto all'X19 che fra un po' mi cascavano i denti. Allora, l'altro ce l'ha lì. Oh, guarda un po' il colore dell'olio. Ma nuovo. Minerale. La sicurezza, no? Guarda un po' dove arrivava il sedile una volta. Eh. Venivano comode però se dovevi fare le porcate. Questa è la tipica guida. Eh sì. Eh sì, capito? Most fanno sta cazzata che si mettono così all'asfalto, quella 127 lo puoi fare. Metti così senza portiere, si vola. Oh, funziona pure la lucetta e la, la plafoniera. Non è il suo quello lì. Ah. C'è dietro il suo, hai visto? Il suo specchietto originale. Uh. Uh. Bacci lo fa il 5 marce ravvicinato, no? Penso di sì. Va la radio. Ma che stai. Funziona? Sembra radio, radio freccia. Novantesimo minuto una volta, eh? 
Guarda che bel De Pierucci. Abbiamo questa è la prima cosa che va via. Non va, niente. Pensare che facevano dei viaggi infiniti, eh? Ma sinceramente non è che penso che mi peserebbe tanto che aggiorno anche del genere. Posizione perfetta. Eh qua la doppietta ci vuole. Eh sì. È tutto al suo posto. Sì. Bello, tutte solo viti a vista e basta. Sì. Quattro viti. C'aveva pure questo già. Mm. Oh, è assurdo. <ride> Dolby surround. Se la metto dentro la maglia. Il nettare degli dei. Senti che profumino che viene su da lì. Eh? <ride> Tira l'aria. Dai. Niente. Fa niente? Eh? No. Cioè la lucina si è accesa. Ok, adesso la batteria la segna. Aspetta, allora capita che stacco qualcos'altro, fermo lì. Dai. Provo, eh? Sì. Prova un po'. Trattore. <ride> Tirata l'aria? Sì. Tutta? Ma non ci arrivi di benzina. Non è che ha bruciato la benzina vecchia prima. Dai. Sì, la madonna. <ride> Niente, va giù. Ma sembra che non ce l'ha. Perché la vogliamo mettere un po' di più. Ma era bravo. Oh? Perché non arriva? Però il vagareggiante vedi che era vuoto, quindi vuol dire che non ci arriva di benzina. Mm. <ride> Vai Roy, metti in moto. Oh. Ok. Benzina c'è in terra? No, ma si sentirebbe un macello. Dai, 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 dai. Dai, dai. Boh. Dai. Ne vai un po' d'aria. Sto facendo. Sì, è quasi finita. Roy, vieni qua. Dacci un calcio sui piedi, sui freni. Secondo me sei freni. Boh. Aspetta, sta proprio bloccata. Sta frenatissimo. Vai più lontano. Spettacolo! <ride> Come comincia a bruciare un po' di benzina buona, vedrai che si mette ad andare a qua. Sta sbloccando quei freni. Un po'. La eh, temperatura dell'acqua sale? Sì, sta bene. Quanto è? Metà. Metà, va bene. Guarda boh. Mi ha separato eh, la vita. È un po' bloccato, un po' sbloccato. Meglio, meglio. È tipo un trattore. Molto sbloccata eh, rispetto a prima. Apri. E qua il minimo non va malissimo che non riesco a prendere i giri. Il minimo non va male. È che non va proprio, non va di motore. No, no, è... Sì. 
È che secondo me sai che è ancora benzina a marcia. Questo. Marcia è la seconda, dai! Non ci arriveremo mai giù. Sì, vabbè, già, lascia aperte. Dai! Non morire! Dai, sembra che siamo a 10.000 giri, questa è in prima, eh! La domanda è che cosa ci aspettavamo di più di questo in realtà non ce la faremo mai ad arrivare fino sotto se questo fosse un normale programma tv non ve lo diremmo ma ve lo diciamo la macchina è durata 300 metri adesso la carichiamo con il carrello e la portiamo in officina non so cosa speravamo di fare con questa macchina ovviamente ci ha mollato dopo 300 metri questo è quanto bloccata te maledetta maledetta Vabbè. primavera si ricomincia si ricomincia Mettiamo giù piano, leviamo i bulloni che sono qua sotto. verso l'interno. Vabbè, aggrediamo l'interno. Sigarette del bu. con tutto il piacere proprio del mondo croccante questo sacco il volante non ci faremo niente però devo togliere il gusto di levare questo schifo da sopra andiamo via inizia il gran premio via Per questa terza stagione con Davide abbiamo parlato di tantissime macchine, tantissime creazioni, però alla fine abbiamo puntato sulla 127, per lui giustamente dice è una macchina un po' simbolo, per noi italiani. La 127 è una delle macchine più versatili della storia dell'automobilismo, soprattutto italiano. 
nasce nel 71 per sostituire la Fiat 850 con una macchina completamente diversa, l'abbiamo vista nella scorsa stagione del pollaio. Ovviamente era una macchina motore posteriore, trazione posteriore. Con la 127 si passa alla trazione anteriore e al motore trasversale anteriore. Mille vantaggi dal lato civile, non sportivo, perché comunque l'850 come le macchine a motore posteriore e trazione posteriore avevano molti vantaggi nelle corse. Nonostante questo la 127 ha avuto una lunghissima carriera, ostacolata soltanto dalla cugina Autobianchi A112 che tutti noi conosciamo. Quindi la Fiat 127 Sport con il motore brasiliano 1050 competeva spesso sia nelle vendite che in gara con la cugina A112 Abarth. 127 un po' più grande, più comoda per le famiglie, una macchina estremamente sfruttabile, anche auto da lunghi viaggi, comoda, spaziosa più di quanto sembra guardandola da fuori. Tutte queste cose sono giustificate dai 5 milioni di esemplari venduti. Siamo abituati a buttare via tutto, invece stavolta ci dobbiamo tenere ogni singola vitarella per ricordarci dove va, quindi non possiamo sventrare e buttare come al solito. Per me è una macchina importantissima perché ne abbiamo sempre avuta in casa una. Mia mamma mi ricordo che si spostava con questa 127 da casa al bar. All'antica! Una domenica, io non so, avrò avuto dieci anni scarsi. Mio papà mi dice, vieni che andiamo a guidare. Dietro casa c'era un piazzalone sterrato, mi ha portato lì e mi dice, vai guida. E mi ricordo che ero terrorizzato. Ok, hai visto? All'antica! Quasi che piangevo, no? però tant'è la voglia, è, era tantissima. Sono salito su questa 127 con la prima dentro, giravo in tondo in questo piazzale sterrato, con tutti questi buchi, sto balzavo avanti e indietro da una parte all'altra. Quindi questo è il primo ricordo della 127. Il secondo ho iniziato a correre con la 127 di mio papà, quindi è una macchina che ho nel cuore. La 127 ce l'ho tuttora e guai chi me la tocca. Chiudata, completa. Ah, guarda qua. Che c'è? La colatura? Si riesce? Vai da, prendi la di in fondo, la varmetta che la vediamo. Ecco, andiamo. Hai visto quanto ci vuole arrivare la varmetta? Il progetto 127 si baserà su una sorta di gruppo 2 stradale, quindi sarà una macchina a tutti gli effetti elaborata come le macchine da rally da salita gruppo 2. Non avrà il roll bar, ma tutto il resto sì, quindi tutti i rinforzi di carrozzeria di telaio che si fanno sulle macchine da corsa. Si cambierà ovviamente il supporto motore, i supporti motore per alloggiare il motore brasiliano 1050 che ha dei supporti ovviamente diversi. Faremo tutti i lavori di rigidimento del telaio della scocca con delle barre non solo d'uomo ma anche delle croci, delle traverse per unire i due fianchi della macchina che sono un po' uno dei punti deboli del 127 dovendo essere una macchina da famiglie doveva essere anche molto spaziosa dentro soprattutto dietro quindi spesso le lamiere sono sottili e lo spazio viene ricavato anche tra virgolette eliminando un po' di telaio non è così però chiaramente c'è da irrigidire molto manichetta da vino però quindi andremo a intervenire anche su questa parte della vettura, soprattutto sul punto più debole che è quello dei duomi posteriori, dove la carrozzeria tende a fare questo lavoro qui. Noi cercheremo di bloccarlo con delle traverse, lo stesso che si fa sulle macchine da corsa. riguarda il motore adotteremo come abbiamo detto questo 1050 brasiliano che è poi lo stesso della Sport da 70 HP. Per fare questo dobbiamo alloggiare anche un cambio diverso, abbiamo preso un cambio Y10 GT 1003 e dobbiamo farcelo rivedere ovviamente per raggiungere questa enorme potenza che andremo a inserire nel nostro motore brasiliano <ride> che avrà, se andrà bene, un centinaio di cavalli, quindi non sarà niente di esasperato, non andremo su motori turbo, non andremo su motori moderni, cercheremo di fare una macchina, non dico da fish, ma 
molto inerente al gruppo 2 dell'epoca, però la useremo per andare anche a fare la spesa. Faremo una specie di eh, gruppo 2 un po' più stradale ovviamente, sono convinto che uscirà un pezzo simpatico. Ora andiamo al car wash. Essendo state prodotte veramente tantissime 127 è molto comune trovarle in situazioni disperate. Non è il caso della nostra. Speravo che fosse proprio così, cioè una macchina molto più sana del previsto. Normalmente sono macchine che vengono mangiate dalla ruggine, soprattutto se vivono all'esterno come questa qui negli ultimi anni, ma la nostra si è salvata. Adesso che l'abbiamo pulita e l'abbiamo smontata tutta, abbiamo visto che anche i punti più deboli della macchina sono abbastanza solidi, quindi è un'ottima base di partenza per il progetto che vogliamo fare noi. Massimo, spiegami come funziona questo laser. Questo qua è un laser apposta per la pulizia delle superfici. Ha una lunghezza d'onda tale che non va a danneggiare la, il materiale, quindi lamiere, legno, cemento, marmo, si può utilizzare dappertutto. Non solo macchine infatti? No, esatto, non solo in ambito, in ambito automotive. In ambito automotive, come in questo caso qua, si può utilizzare per sverniciare, ad esempio. Qui c'è parecchio da sverniciare, sì. Sì, 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 esatto, esatto. E come funziona? È molto semplice. Lui genera un fascio laser da, questa, da questo case qua, passa all'interno una fibra ottica ed esce da questo manipolo. Viene sparato sulla superficie concentrando in una piccolissima zona tanta energia che fa evaporare il, il rivestimento. Questo principio fisico è detto ablazione. Essendo un principio fisico non un'azione meccanica non va a rovinare filetti, non va a rovinare tolleranze, non va a rovinare misure, dimensioni in genere. Quindi, Quindi da un punto di vista è meglio della sabbiatura? Sì, punti di vista. perché non uso materiali di scarto, non lascia residui, non... Non rovini nulla, giustamente. No, assolutamente, assolutamente. Anche componenti elettrici non, non succede assolutamente nulla perché non viene toccata la superficie, se non tramite questo raggio che esce da, da questa lente. In questo caso qua ha una distanza focale di 50 cm, quindi io lavoro a 50 cm. Ah. Questo è intercambiabile, quindi... Si cioè tu lavorare. cambi questo e scambia la, la, la distanza, distanza a cui posso lavorare, 25, 35, 50. E che faccio più o meno di azione? La larghezza va da 5 mm a 7, 8 cm. decidi tu? Sì, sì, si può decidere dalle impostazioni lì, come anche la potenza. Se è un materiale un po' più delicato si abbasserà la potenza, se è un materiale un po' più tenace si andrà al massimo della potenza. In questo caso qua è 100 W, c'è anche l'altra macchina da 300 W che è tre volte più potente, con un raggio di, di larghezza 4, 5, 6 cm si riesce già a fare un... Mi ha buona... in, incuriosito abbastanza, fammi, fammelo vedere, <ride> fammi vedere come funziona. Ci sono diverse modalità che uno sceglie, che l'operatore sceglie a seconda del, dell'esigenza. Prima abbiamo visto la linea che si muoveva in orizzontale, adesso vediamo l'effetto cross brush, una passata orizzontale e una verticale. Adesso questo qua, l'issa giù ad esempio, che è una sorta di, di onda proprio, vera e propria, che è come se fosse una spazzola. Giusto per completezza c'è anche il cerchio. Adesso vado a sverniciare tutta questa zona qua perché, come ha detto il maestro Alessandro, bisogna saldare un rinforzo, un fazzoletto di rinforzo, quindi è sufficiente solo questa, questa superficie qua. Anche qui stesso fazzoletto gemello per rinforzare anche il fianco, il fianco destro. 
vado a ripulire tutta questa fascia qua anche qua dove c'è la funzionatura delle due lamiere qua è già stato fatto un riporto da, da Alessandro con il laser si può pulire anche eh, l'ossidazione dovuta al, al gas utilizzato per, per la saldatura non andando ad intaccare la superficie si può pulire anche questo meccanismo qua del, dell'apertura cofano faccio metà di qua e poi metà di là così almeno abbiamo il perimetro perfetto l'ossidazione della saldatura è un gioco da ragazzo l'altra applicazione che si può utilizzare con il laser è proprio la rimozione della, della ruggine adesso andiamo a fare tutta questa zona qua del, del baule la parte bassa del baule in special modo appunto queste zone qua più, più ossidate dove il carrozziere fa più fatica quindi andiamo a intervenire in queste fasce qua dove c'è più ossido vediamo un po' cosa è arrivato vediamo questo cambietto 5M 8 marce doppia frizione mm. il paddle attuatori ah, avevo bello... paura che gli scappasse nuovo di fabbrica, eh? bello nuovo pulito pulito Y10 è eh, una bella Y10 GT1003 però a trovarle mm. Y10 GT1003 ci hai guadagnato anche un tappetino <ride> bello, qua ci divertiamo a pulirlo Sì. una bella pulita visto che abbiamo l'uomo adatto quello mangiamo da baci ci sì. pensa lui possiamo fare il kit 127 sì. 112 sì. che è quello classico loro sì. ok perfetto speriamo bene allora queste okay. sono le piastre di rinforzo dei duomi facciamocele okay. vieni facciamo vedere presentiamole Okay. ok, questa sarà la parte debole del 27. Siccome ci vanno un po' spessi, ma poi faremo una fatica esagerata a piegarla, gli diamo un colpo col tornio. Ah, ok. Li okay, okay. assottigliamo un po', così una volta che li puntiamo, cominciamo a martellarlo e farli aderire ah, a questa piega. Infatti qua. non capivo perché Però era se fosse cioè, troppo sì, spessa, sì, se sì, no sì, 3 mm, sì. non ce la faremo Beh, a mano. Invece spessore. a questa maniera qua, andiamo a tornirli, dai. Yes. Siamo pronti per andare a saldare. Ok, allora prendiamo i bulloni, così li imbocchiamo. Mettiamo i tre bottoni qui e poi cominciamo a martellare. Perfetto. Potremmo cominciare con i fazzoletti sotto qua. Un'altra applicazione che si può fare con il laser è la pulizia dei, dei ricambi. Visto che Alessandro ci ha portato qua il, il cambio della Y10GT che sarà poi montato sulla 127, io e Davide con l'occasione abbiamo dato una ripulita esternamente al blocco, alla carcassa del cambio. Anche internamente si è data una passata, tanto il passaggio del laser non va a rovinare le superfici Quindi adesso il cambio è ripulito, pronto per andare da baci e per ritrovare nuova vita. Ora sto preparando il rinforzo del Duomo. Come vedi abbiamo fatto il buco per girare in giro all'attacco ammortizzatore. Ora poi la piegherà, così fa tutti i bottoni di saldatura. Tieni presente che adesso qui metteremo una barra 
di rinforzo, una specie di baraduomi, non solo sul duomo appunto, ma ci veniamo ad ancorare nel punto più duro sulla traversa. Invece davanti? Siccome montiamo il 1050, l'attacco motore non sarà più dove era prima, ma dobbiamo ancorarci qua. Quindi facciamo una bella piastra di rinforzo sulla, sul supporto motore, i duomi, gli attacchi dei bracci, praticamente viene un avantreno tipo, tipo gruppo 2 storico. Bello, bello. Ora andiamo a replicare questa piastra qua che è il rinforzo dei bracci anteriori, l'attacco diciamo quello sotto dei piedi, quindi rifaremo i fori come questa. Andremo a saldare già un dado che servirà per l'attacco del supporto del paracoppa. Visto che Davide magari vorrà andare a fare dei tagli a stile rally, almeno col paracoppa, ci salviamo il motore. Sembra fatta apposta, eh. Allora, che colore la facciamo? Gialla, rosa, arancione. Spettacolo. Guarda. Roy al purple oh tiratelo giù voi dai no, lascia, lascia. specialista del 127 vedi anche, anche nei trasporti io ormai questo non l'ho mai vista sta cosa eh? <ride> è una mia invenzione questa è tecnica allo stato puro questo pure è roba nostra certo allora Ok. Semiassoni. Accensione elettronica introvabile. Spacciato Michele spacciatore di pezzi eh. del 127. Questo eh. è quello della Duna? No, questo qui è 127 ma è quello spagnolo. Ah sì? Mm. Era, era fura. Era Fensa. A fura. Mm. Infatti vedi FEMSA. Ed è tipo il Marelli Plex 201 classico, però è quello spagnolo. Funziona okay. alla stessa maniera, colleghi qua. La bobina, ora qui c'è quella sua, comunque si andrebbe bene anche sulla bobina normale e nulla, spenterogeno perfetto, l'unico contro abbiamo bene il modulino va bene e via sei un po' più stradale quindi non Perché è che dovremmo... io ti dico solo la mia azzurra l'ho fatto eh. il tirante sotto i piedi diciamo sì, eh, però cioè... eh, proprio... l'ho messo su Uniball mm. sei da mm. corsa un conto ti senti un po' vibrare un po' tutto una baradana ora provo a farlo di, di gomma teflo e vediamo cosa ne esce va bene dai e poi abbia aspirazione, tra l'altro mettete tutto... Sì. il doppio, co il doppio corpo gli scarichi, gli scarichi dovremmo averli trovati. Sul discorso termostato c'è il bicchiere questo qua che va dritto. Come cosa ce andrebbe quella a 90 gradi? Sì, Ora non sì. so se elevate il termostato eccetera, perché io ti eh, dico forse. se lo fai un pochettino è, lo toglierei anche se è stradale perché tanto si scalda bene lo stesso. So neanche io se montaglio un radiatore dell'olio supplementare. Cioè se è lui che gli piace andare in pista, magari a farsi girare in no, pista. No, però sta. magari se fa tanta strada, capisci, no. la sua che è un po' più... Eh? Pista non credo che no, ne faremo. No, no, pista dove che va? Faccio... <ride> Poi Ma che faccio? 5 marce, se, se no fai lungo... Oh. Se c'è dove vedi, sai dove vuoi andare con queste macchine? Carico, basta. <ride>
No, no, faremo un po' più una specie di gruppo 2 da rally, anche rapporti corti, quindi... Radiatore dell'olio, vedi te. Eh, ma io quasi quasi. Poi lui attacca, va su per quei monti, là magari a Ferragosto, capisci? Eh. Eh. Arriva su un cima che ha l'olio a 180 gradi. Eh, si è lasciato la violona per un eh. No, ma secondo me è meglio metterci. E parlo per esperienza, fare la paratia col coperchietto sì, di... Eh. Sì, sì, sì. Il problema di questi motori qua è lo sciabordio dell'olio. Sì. E facciamo un antisbattimento. Bravo. Cioè, c'è già una paratia originale sì, dentro. Di Io cosa ho fatto? Diciamo l'ho chiusa, sì. Ah. L'ho chiusa con uno sportello con una mappa. Va bene, comunque c'è da lavorarci un po' sul motore. Sì, per poco, sì. cioè anche se facciamo una via di mezzo, quindi un motore che non so. Sì, no, vabbè, sai. Comunque... 90 cavalli, tommi, poi così, quello eh. che esce esce, però certe accortezze, soprattutto che lui la userà un po' stradale, secondo me a livello di lubrificazione, di non farlo sul riscaldare. Sì, no, eh, ma... Assolutamente. Roy, te cosa dici? Va bene. Va bene? A 1050? <ride> 1050 o 1003? Ma si facciamo una modifica per il 5 marci, sì. se no non ci sta il cambio, ok? Leviamo sta porzione di traversa, ok? E la rifacciamo. E la rifacciamo. Partiamo, tagliamo questo pezzetto qui prima e poi ci facciamo il tondo. Eh? Andiamo a costruire la barra d'uomo posteriore. Sarà una triangolazione che partirà da qui a qui, cioè da duomo a duomo, che è la parte dove muove tantissimo, e la verremo a chiudere qua, così e così. La facciamo in bulonata perché se un domani Davide dovesse andare al mare e caricarci la sdraio non ci sta, può toglierla. Purtroppo la rondella zincata non è mai bella da saldare. Allora, tempo un punto qua, ma sì, a quelle di qua. Guarda, è dritta con la traversa dei sedili. Perfetto. Puoi misurarla da bullone. No, 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 no. Eh, Vai, lasci più punti così è perfetto. Vai. Sì, sì, sì. sì. <ride> Ok. Ma allora adesso dobbiamo tagliare due tubi da qua a qua. Uno e due. Da 25. Perfetto. No dai, vedi, beh. Te la faccio smontabile. Tante le volte. Sì, fa mai, no? Magari dicevo con lui, magari vai al mare, ci devi mettere la sdraio o che cosa.
Gak usah gue ada istilahnya kok La carrozzeria non era male, il problema era la calandra anteriore che non sappiamo ancora se sostituire o cercare di riparare perché andrà aperta sulle bocchette come le macchine da corsa, quindi non sappiamo ancora se ne vale la pena comprarne una nuova o no. È arrivato il momento della carrozzeria, questo è uno dei progetti in cui ho meno chiare le idee sul colore, forse è la prima volta che non ho idea di come fare la macchina. Pensando ai colori delle 127, quello che mi è sempre piaciuto di più, oltre alle sport nere con le strisce arancioni, è il famoso blu adriatico 408, se non sbaglio. Ci abbiamo pensato un bel po', la somiglianza con il colore della Stratos mi ha convinto definitivamente, anche ad Alessandro, quindi penso proprio che la faremo di questo blu adriatico 408. pronti a verniciare, non vedo l'ora di vederla con questo blu adriatico 408, penso che l'effetto finale con codolini neri, spolerino nero e i cerchi da 13 che abbiamo scelto sarà veramente spettacolare.
figa. È vero? Io non ero convinto per niente, ma invece è figa. No, figa. no, oh, sì, un po' convinto sì, anche perché sono un colore che... No, era l'unica scelta, era l'unica scelta che... Però giallo, non ero... Giallo però era... Anche eh. giallo. Non ho manco una macchina gialla, mai avuta. Nell'azzurro. Mi ricordi come era conciata qua? Sembra una tutta corrosa, ricordo ci sono perso 13 anni. Sì, sì, sì. Bene, tutte le saldaturine, bene. Interni di sto colore non ci avrei scommesso un euro, invece stanno da Dio. Questa qua la usi tutti i giorni per andare a fare la spesa. Yes! Adesso ci sarà da divertirsi poi a carburare. 